ഗുഡ് ഈവനിങ് ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രജൻ സി കണ്ണൻ എനിക്കൊപ്പം കെ ബി പരിപാടിയെ സഹായിക്കാൻ സോനാജറി കൂടി ചേരുന്നു വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി സിദ്ധരാമയ്യയോ നായകൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സിദ്ധരാമയ്യയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനൊപ്പം ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഡി കെ ശിവകുമാറിന് നൽകുമെന്നാണ് സൂചന മുഖ്യമന്ത്രി കസരയിൽ രണ്ടു വർഷം സിദ്ധരാമയ്യയും ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം ഡി കെയും എന്നതാണ് ഫോർമുല ബുധനാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ഡൽഹിയിലെത്താൻ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം സിദ്ധരാമയ്ക്ക് ലഭിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ കലങ്ങിത്തെളിയുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സിദ്ധരാമയ്യയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ ആഭ്യന്തരത്തോടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദമാണ് വാഗ്ദാനം ലിംഗായത്ത് നേതാവ് എം ബി പാട്ടീലിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ഡി കെയുടെ കടുംപിടുത്തത്തിന് ഹൈക്കമാൻഡ് വഴങ്ങിയേക്കും രണ്ടു വർഷം സിദ്ധരാമയ്യയും ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം ഡി കെയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുമെന്നാണ് വിവരം ബുധനാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്താനും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എ ഐ സി സി നിരീക്ഷകർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ എഴുപത് ശതമാനം എം എൽ എമാരും പിന്തുണച്ചത് സിദ്ധരാമയ്യാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയശില്പി എന്നാണ് ഡി കെയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ജനകീയൻ എന്നത് സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് തന്റെ അവസാന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യവും സിദ്ധരാമയ്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഒരാൾ ജനകീയൻ മറ്റൊരാൾ വിജയശില്പി ആരെ തള്ളണം ആരെ കൊള്ളണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ഉചിതമായ ഉത്തരം ഇന്നുണ്ടായേക്കും ക്യാമറമാൻ വിജിത് തുർക്കടവിനൊപ്പം എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു കർണാടകയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ എം ബി പാട്ടീലും രംഗത്തുണ്ട് അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെയും വ്യക്തിപരമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും എം ബി പാട്ടീൽ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു based on the opinions of the mlas the high command acc president will take a decision and declare the chief minister may uh, have an ambition to become a chief minister deputy chief minister but ultimately the party to decide i'm not supporting anyone the party we have told our opinions individually Already സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കായി സിദ്ധരാമയ്യ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിക്ക് പോകുമെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാറും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിതിൻ അംബുജൻ നൽകും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിതിൻ കർണാടകയിലെ ആ സസ്പെൻസിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഇനി തീരുമാനം വരേണ്ടത് അവിടെ ഒന്നുമാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആരെ പിന്തുണയ്ക്കും ആരുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നത് എപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് നിലവിലെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രജിൻ അല്പസുവുമാണ് സിദ്ധരാമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില എം എൽ എമാരും ഡൽഹിയിലെത്തിയത് ഡി കെ ശിവകുമാറും ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും രണ്ടു മണിയോട് തന്നെ ബംഗളൂരുള്ള നിരീക്ഷകരും ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാലും ഡൽഹിയിലെത്തി വൈകാതെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസ്തിയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതിനുശേഷം ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നേതാക്കൾ നൽകുന്നില്ല ചർച്ചകൾ തുടരും പ്രധാനമായും എം എൽ എമാരുടെ അടക്കം അഭിപ്രായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരീക്ഷകർ തേടിയിരുന്നു ഇതടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇതിനം തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പം ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുക മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രകാരം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സിദ്ധരാമയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധ്യതയുള്ളത് അത്തരം ആ പേരുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാറിന് ഏത് തരത്തിൽ പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം കോൺഗ്രസിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ജനാധിപത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകാതെ തന്നെ അതിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എ ഐ സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കിയത് അതിനിടയിൽ തനിക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എം ബി പാട്ടീലും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡാണ് ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഹൈക്കമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കാർഗയുടെ വസതിയിലാണ് ചർച്ചകൾ തുടരുന്നത് നിതിൻ അംബുജനാണ് ഡൽഹിയ
അതുപോലെ ഇതൊന്നും പ്രതിഫലിക്കില്ല അപ്പോൾ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി തന്നെയാണ് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് തീരദേശ മേഖലയിൽ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റൽ കർണാടക മേഖലയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിലാണ് എന്നെ പ്രചരണത്തിനായി അയച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ മേഖലയിലെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അതിനെ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്തു കാര്യം കോസ്റ്റൽ കർണാടക മേഖലയിൽ ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് സീറ്റാണുള്ളത് അതിൽ പതിമൂന്ന് സീറ്റ് ബി ജെ പി ജയിച്ചു ഒരു ഒരു തെറ്റുമില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ശരിയായ ഡെസിഷനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് യുവതി യുവാവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ ദേശ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മോദിജി നയിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അസാധ്യ കർണാടകയിൽ ബി ജെ പിയുടെ വിജയമോഹം കെടുത്തിയവരിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ വിശ്വസ്തരുമുണ്ട് ബി ജെ പി വിട്ട് മറ്റു പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിച്ച ഇവർ പത്തിടങ്ങളില്ലെങ്കിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തോൽവിക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് യെദ്യൂരപ്പയെ പിണക്കിയാൽ പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്നതാണ് ബി ജെ പിയെ കർണാടക പഠിപ്പിച്ച പാഠം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ബി ജെ പിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് യെദ്യൂരപ്പ കർണാടക ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ താമര വാടിയതാണ് ഇത്തവണ പത്തിടത്തെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് പാരയായത് യെദ്യൂരപ്പയുടെ മുൻ വിശ്വസ്തരാണ് ലിംഗായത്ത് സ്വാധീന മേഖലകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വ്യാപക വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്കും ഇവർ വഴിയൊരുക്കി ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പലരും കണക്കാക്കിയ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ടി രവി ചിക്കമംഗലൂരിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് വോട്ടിന് തോറ്റത് യെദ്യൂരപ്പ അനുകൂലിയായിരുന്ന എച്ച് ഡി തമ്മയ്യയോടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് തമ്മയ്യ ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത് നാല് തവണ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സി ടി രവിക്കായി യെദ്യൂരപ്പ പ്രചരണത്തിന് വന്നതുമില്ല മുടികേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി നയന ജവഹറിന്റെ ജയം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിനായിരുന്നു ഇവിടെ ബി ജെ പി വിട്ട് ജനതാദൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച യെദ്യൂരപ്പ അനിയായി എം പി കുമാരസ്വാമിയാണ് താമര വിരിയാൻ തടസ്സമായത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന യു ബി ബനാക്കർ ഹിരേക്കരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കൃഷിമന്ത്രി ബി സി പാട്ടീലിനെ തോൽപ്പിച്ചു ചിക്കനായകനഹള്ളിയിൽ നിയമമന്ത്രി ജെ സി മധുസ്വാമിയുടെ തോൽവിക്കിടയാക്കിയത് ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിലെത്തിയ കിരൺ കുമാറാണ് ചന്നഗിരിയിൽ മുൻ ബി ജെ പി എം എൽ എ മദൻ വിരൂപാക്ഷ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വോട്ട് നേടി ഇവിടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി തോറ്റത് പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വോട്ടിനാണ് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു രാജസ്ഥാനിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരിന് വീണ്ടും വെല്ലുവിളിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് താൻ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് രാജസ്ഥാൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ നടപടി വേണം അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആർ കെ ഈ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിൽ വീണ്ടും പുതിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് രംഗത്ത് വരുന്നത് തന്റെ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ മനസ്സിൽ പൈലറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രജിൻ ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ് അന്ത്യ അന്ത്യശാസനം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കിട്ടണം അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താൻ മറ്റൊരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലപാടായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അനുനയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ ഫലത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ ഈ നിലപാട് ഇപ്പോൾ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ പക്ഷം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി ഇനി വൈകരുതും എന്നുള്ളതാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും രാജസ്ഥാനിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെഹ്ലോട്ട് പക്ഷവും സച്ചിൻ പക്ഷവും എതിർവാദങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകയിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച്
നൽകിയത് വെൽക്കം ബാക്ക് ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് തുടരുന്നു അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരണം പതിനെട്ടായി വിഴിപുരത്ത് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു സംഭവത്തിൽ വിഴിപുരം പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എൻ ശ്രീനാഥയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ചെങ്കൽപേട്ട് എസ് പി എസ് പ്രദീപിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മനീഷ് മൂർത്തി നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മനീഷ് ഈ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു അത് വിഷമമുള്ള വാർത്തയാണ് എന്താണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ ഈ നടപടികൾ പോലീസിലുണ്ടായ നടപടികൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രജിൻ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ട് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിഴിപ്പുരത്താണ് രണ്ടും രണ്ട് മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഐക്യരക്കൊപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ എബ്രഹാം അതുപോലെ തന്നെ ശരത് കുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് അങ്ങനെ വിഴിപ്പുരത്ത് ഇപ്പോൾ മരണം പതിമൂന്നായിരിക്കുന്നു ചെങ്കൽപ്പേട്ടിൽ അഞ്ചു പേര് നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനെട്ട് മരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ വിഴിപ്പുരത്ത് ആശുപത്രി വിവിധ ആശുപത്രികളായി ചികിത്സയിലുണ്ട് ഇതിൽ പലരുടെയും നിര ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചെങ്കൽപ്പേട്ടിൽ എട്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് വലിയ തോതിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോലീസ് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിഴിപ്പുരത്ത് വിഴിപ്പുരം വിഴിപ്പുരം എസ് പി ശ്രീനാഥയെ ഡോക്ടർ എൻ ശ്രീനാഥയെ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കൽപേട്ട് എസ് പി പ്രദീപിനെ എസ് പ്രദീപിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ താഴേക്കിടയിലുള്ള എസ് പി എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ് ഐമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തുന്ന എക്സൈസും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും വ്യാപകമായ പരിശോധന പത്ത് ജില്ലകളിലായി നടത്തി വന്നിരുന്നു അത് ഈ ചെങ്കൽപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിഴിപ്പുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ മാത്രമല്ല കടലൂര് പോലുള്ള മേഖലകൾ നാഗപട്ടണം പോലുള്ള ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ നാനൂറ്റി പത്ത് പേരെയാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ വ്യാജ ചാരായം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രീതിയിൽ വിദേശ മദ്യം അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതുപരമായ നാല് നാനൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാത്രമല്ല അതിൽ ഈ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലിറ്റർ ഈ വ്യാജ മദ്യം പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം അത്രയധികം വ്യാജ മദ്യം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇവരെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുപ്പി വിദേശ മദ്യം അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിദേശ മദ്യം മദ്യവും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് വ്യാജ മദ്യം ഉണ്ടാക്കി അത് സർക്കാർ നൽകുന്ന ബോട്ടിലുകളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ലേബലുള്ള ബോട്ടിലുകളിൽ ആക്കി വിൽപ്പന ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെങ്കൽപ്പേട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ വിഴിപ്പുരത്തും ഉണ്ടായ ഈ ദുരന്തത്തിന് ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിഴിപ്പുരത്തും ചെങ്കൽപ്പേട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഇപ്പോൾ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ശക്തമായ നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിന് ഇടയാക്കിയ ആളുകൾക്കെതിരെ എല്ലാം കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ എസ് പിമാരെ ഒരാൾ എസ് പിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു എസ് പിയെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രജിൻ ശരി മനീഷ് മൂർത്തിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് ബോളിവുഡ് താരം ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെ ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സി ബി ഐ കേസിൽ സാക്ഷിയായിരുന്ന കെ പി ഗോസാവിയും സംഘവും ആര്യൻ ഖാന്റെ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ തട്ടാൻ പദ്ധതിയിട്ടു ഇതിൽ എൻ സി ബി മുംബൈ സോൺ മുൻ മേധാവി സമീർ വാഖ്ഡേക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എൻ സി ബി മുൻ എസ് പി വിശ്വവിജയ് സിംഗ് എൻ സി ബിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസർ ആശിഷ് രഞ്ജൻ കെ പി ഗോസാഫിയുടെ സഹായി സാൻവിൽ ഡിസൂസ എന്നിവരും കേസിൽ പ്രതികളാണ് മുൻ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ മേധാവി സമീർ വാങ്കടയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ അതീവ ഗൌരവകരമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ സമീറിനും മറ്റു നാലുപേർക്കുമെതിരായ കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ വിവരങ്ങൾ ഇക്കാര്യം വിവരിക്കുന്നു ആര്യൻ ഖാനെ ലഹരിക്കേസിൽ കുടുക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി നേടുകയായിരുന്നു സമീർ വാങ്കടയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഇതിനായി കേസിലെ സ്വതന്ത്ര സാക്ഷി കെ പി ഗോസാവിക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഗൂഢാലോചന ഷാറൂഖ് ഖാനോട് ഗോസാവി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ചർച്ചയിൽ പതിനെട്ട് കോടിയായി ഇത് നിജപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല ആദ്യ ഗഡുവായി അൻപത് ലക്ഷം വാങ്ങിയെന്നും എഫ് ഐ ആർ ആരോപിക്കുന്നു മുംബൈയും ഡൽഹിയും അടക്കം വാങ്കടയുമായി ബന്ധമുള്
മടിയിൽ കനമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തത് ഇത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതല്ലേ കർണാടകത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷനാണ് ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അഴിമതി നടത്തി തുടർ ഭ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല തുടർ ഭരണത്തിന് ശേഷം സർക്കാരിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അഹങ്കാരം പതിന്മടങ്ക് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു വെൽക്കം ബാക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് തിരികെ വീണ്ടും ട്രെയിനിൽ അതിക്രമം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ആക്രമണം പാലക്കാട് ഷൊർണൂരിൽ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാരന് കുപ്പികൊണ്ട് അടിയേറ്റു പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി ദേവദാസിനാണ് പരുക്കിട്ടത് മദ്യപിച്ച് ട്രെയിനിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി സിയാദാണ് അതിക്രമം കാട്ടിയത് മരുസാഗർ എക്സ്പ്രസിലാണ് സംഭവം സിയാദ് എന്ന യാത്രക്കാരൻ മദ്യപിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ മോശമായി പെരുമാറുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ദേവദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് യാത്രക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തു ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ സിഗ്നലിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയപ്പോൾ സിയാദ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി കുപ്പിയെടുത്തു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കുപ്പി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ട്രെയിനിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി ദേവദാസിനെ തലയ്ക്കടിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണിന് തൊട്ടു താഴെയായി പരുക്കേറ്റ ദേവദാസിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ദേവദാസിന് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധനയും സർജറി ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അടക്കം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായത് കുപ്പികൊണ്ട് സിയാദിന്റെ കൈയും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിയാദിനെതിരെ റെയിൽവേ പോലീസ് കേസെടുത്തു ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുത്തേറ്റ പൊതുപ്രവർത്തകൻ ബിനു അതിക്രമം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലീസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് ബിനു ആരോപിച്ചു ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് വരെ പ്രതി ശാന്തനായിരുന്നു എന്ന പോലീസിന്റെ വാദവും പൊളിയുകയാണ് അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് കാഷ്വാലിറ്റിക്കും പുറത്താണ് നിന്നതെന്ന് ബിനു ആരോപിച്ചു അക്രമം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലീസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല പുറകിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആരെങ്കിലും ഒപ്പം വന്നാലേ സന്ദീപിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പോലീസ് നിർബന്ധം പിടിച്ചുവെന്നും ബിനു ആരോപിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പോലീസ് അങ്ങ് വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് എസ് ഐ എസ് ഐ ഓടി വരുന്നത് എസ് ഐ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് എന്തുകൂടെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുത്താനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി അങ്ങ് കാഷ്വലിറ്റി വെളിയിലോട്ട് പോകാം പുറയിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ് പുറയിലേക്ക് മാറി മാറി പോവുകയാണ് അവരെ കുത്തുക അങ്ങ് ചറപറ കുത്തുവാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതല്ലേ പട്ടപ്പട്ടാന്ന് കുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രതി അക്രമത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് വരെ ശാന്തനെന്ന പോലീസ് വാദവും തെറ്റെന്നാണ് ബിനുവിന്റെ വാദം പോലീസിനോടും ഡോക്ടർമാരോടും പ്രതി തട്ടിക്കയറിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം സന്ദീപ് മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ബിനുവും അയൽവാസികളും പറയുന്നത് ആ ദിവസം പിന്നെ അതിനോട് അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ എന്തായാലും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ല് വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സ്മെൽ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കഴിച്ചെങ്കിൽ പോലും കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ നേരത്തെ മദ്യപാനിയാണ് ഒരു സ്ഥിരം മദ്യപാനി മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന ദിവസം അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം വെച്ചാൽ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും സലിം മാലിക് ട്വന്റി കൊല്ലം സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും നിയമപാലകർക്ക് നേരെ അതിക്രമം പൂന്തുറ സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ് ഐക്ക് പട്രോളിങ്ങിനിടെ തലയ്ക്കടിയേറ്റു ഗാർഹിക പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പാമ്പാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കിട്ട് ചികിത്സയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അതിക്രമിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിലായി പൂന്തുറ സ്റ്റേഷനിലെ പട്രോളിംഗ് സംഘം വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം ആക്രമിച്ചത് ആക്രമണത്തിൽ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ജയപ്രകാശിന്റെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു പൂന്തുറ സ്വദേശി ഹുസൈന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കമ്പി വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ പോലീസ് എത്തിയതോടെ പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കോട്ടയത്തും പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി കോട്ടയം പാമ്പാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജിബിൻ ലോബോയുടെ മൂക്കിന് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു നെടുങ്കുഴി സ്വദേശി സാമാണ് ആക്രമിച്ചത് കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് സാമിന്റെ ഭാര്യ
എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ